வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து வெட்னஸ்டே பிப்ரவரி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டெல்லி எஜுகேஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிருந்தான் ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் அனாலிசிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் அதாவது என்ன அப்படின்னா பரேட்டோ பிரின்சிபல் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க டைரெக்டாக வந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிருங்க ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பரேட்டோ பிரின்சிபலை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இருபது பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் போட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸாக கொண்டு வரணும் இது வந்து நீங்கள் எந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி இல்லை எந்த வேலையை செய்கிறீங்கன்னா கூட சரி இந்த விஷயத்த வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது இந்த காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டில் அதாவது நம்ம வேர்ல்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம உலகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது போட்டிங்கிறது அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கு எந்த துறைக்கு போனாலும் போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கு இங்க நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நாலு கேட்டகரியா நம்ம மக்களை பிரிக்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த எஃபர்ட்டுமே போட மாட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கே எந்த ரிசல்ட்டுமே கிடைக்காது ஓகேங்களா ஸோ சில பேர் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப எஃபர்ட் போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதிகமாக எஃபர்ட் போடுவாங்க அவங்களோட ரிசல்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இருக்காது அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய எஃபர்ட் போடுவாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட்டும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் சில பேர் கம்மியான எஃபர்ட் போடுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை யாராச்சும் இல்லை நீங்களே கூட இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பரேட்டோ பிரின்சிப்பலில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தான் இவங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இருபது பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் போட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எடுத்தாலும் இப்போ வந்து காம்படிஷன் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்ம அந்த காம்படிஷனில் மேலே வரணும் அப்படின்னா இந்த பரேட்டோ பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களோட இப்போ வந்து சப்போஸ் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எந்த புக்கில் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் போட்டால் உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற புக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமமே என்ன சொல்லுவாங்க மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பெக்ட்ரமை தாண்டி இன்னுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய புக்ஸ் இருக்கு இருந்தாலும் நான் என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இதை விட நல்ல புக் இருக்கு அதில் இன்னும் இன்னும் வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க அந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா முதல்ல தெரியணும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா சிலபஸ் தெரியணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தெரியணும் அப்போதான் வந்து எதுல நமக்கு அதிகமா ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கறது புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் நானா அதாவது என்ன அப்படின்னா யாரே சொன்னாலும் சிலபஸும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினும் அதுக்காக தான் பார்க்க சொல்றது ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா உங்களோட எஃபர்ட் ரொம்ப கம்மியாகும் பட் ரிசல்ட் பயங்கரமாக வரும் ஸோ இதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சீக்கிரமாக கூட இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இது கிளியராக இருங்க சில விஷயத்துல கண்டிப்பாக வந்து அதிகமாக எஃபர்ட் தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ சில விஷயத்துல வேற வழியே கிடையாது சில டைம் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட் டு சக்ஸஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ வெற்றிக்கு வந்து குறுக்கு பாதை கிடையாது அப்படின்ட்டு ஆனால் எங்கே வந்து குறுக்கு பாதையை யூஸ் பண்ணணுமோ அங்கே யூஸ் பண்ணணும் எங்கே வந்து கண்டிப்பாக உழைச்சாகணுமோ அங்கே நல்லா உழைக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் உழைப்பை வந்து கரெக்டாக சேனலைஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து மற்றவங்களை விட முன்னாடி இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இதை சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து எக்கனாமிக் சர்வே ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எக்கனாமிக் சர்வே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கு எனக்கு தெரியல பட் என்ன அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக வந்து எக்கனாமிக் சர்வே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ன
இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ட்ரெண்டை கவனிங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து ஈவன் எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க எக்கனாமிக் சர்வே வந்து எப்போ பண்ணுவாங்க பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த எக்கனாமிக் சர்வேக்கு தயாரிக்கிறது யார் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் அப்படின்னா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து கிரியேட் பண்ணி என்ன இருக்கும் இந்த எக்கனாமிக் சர்வேல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா முன்னாடி அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபிஸ்கல் இயர் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து வளர்ச்சி அடையும்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபிஸ்கல் இயர் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா ஃபிஸ்கல் இயர்ஸையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து நம்ம எக்கனாமியில் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது எக்கனாமியை குறிக்கிறதுக்கு அந்த பேராமீட்டர்ஸில் எப்படி வந்து சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் வந்து எக்கனாமிக் சர்வே ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்து என்ன பிள பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக தான் பட்ஜெட் எப்போவுமே எக்கனாமிக் சர்வேக்கு அடுத்து வருது ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும் எக்கனாமிக் சர்வேனா என்ன அப்படிங்கிறது கிளியராக இருக்கணும் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் தெரியணும் இதை வந்து யார் கைடன்ஸில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போதைக்கு சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் யார் அப்படின்னா வி அனத்தன் நாகேஸ்வரன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது வந்து உங்களோட குரூப் எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்க நினைக்கிற எக்கனாமிக் சர்வேனா என்ன அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கொடுத்துருக்கிற டேட்டாஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிடிபி டு குரோ அட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சர்வே சொல்லியிருக்கு ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஜிடிபி க்ரோத் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்மளோட ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து இந்த எக்கனாமிக் சர்வேல வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு இந்த படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து குரோத்தை பற்றி ஓகேங்களா ஜிடிபி பற்றி இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி சொல்லியிருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே என்ன கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரியல் ஜிடிபி அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரியல் ஜிடிபினா என்ன அப்படிங்கிறத முன்னாடி புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு நாமினல் ஜிடிபி அடுத்து வந்து ரியல் ஜிடிபி அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ நாமினல் ஜிடிபி ஸோ ஜிடிபினா என்ன அர்த்தம் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து மதிப்பு அதாவது ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நம்ம நாட்டில் உருக்கு உருவாக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஆகட்டும் இல்லை சர்வீசஸ் ஆகட்டும் எந்த அதை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஓகேங்களா ஒரு பண வேல்யூ கொடுப்பாங்க அதை தான் வந்து ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நார்மலாக இன்ஃப்ளேஷனை கணக்கு எடுக்காமல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை நாமினல் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரியல் ஜிடிபி அப்படின்னா முன்னாடி பேஸ் இயர்லேருந்து கணக்கை போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஜிடிபியை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அது ரியல் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் மேக்சிமமாக இந்த ரியல் ஜிடிபியை தான் கணக்கில் எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து கரெக்டான மெஷரை கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ நாமினல் ஜிடிபியில் வளர்ந்த மாதிரி காட்டும் ஆனால் என்ன ஆயிருக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் ஆயிருக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் ரியல் ஜிடிபி கரெக்டாக சொல்லும் போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கு ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்னால பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதிகமாக ஜிடிபி இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஜிடிபியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அடுத்து வர்ற வருஷத்தில் வந்து நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணுவோம் ஸோ அதாவது பெரிய டிப் இருக்கு பாருங்க ஈவன் மைனஸில் கூட போயிருக்கு இது ஏன் காரணம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பேண்டமிக் வந்து பெரிய அஃபெக்ட் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஜிடிபியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கடுத்து என்ன ஆயிருக்கு இந்த பிஸ்கல் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து நம்ம என்ன ஆயிருக்கும் ரெக்கவர் ஆகிட்டு வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ யூபிஎஸ்சி கேட்பாங்க கன்சிஸ்டன்ட்லி இன்க்ரீசிங் அப்படின்ட்டு ஸோ ரியல் ஜிடிபி இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி இன்க்ரீசிங் அப்படின்னா ராங்கு இந்த மாதிரி டிப் ஆகும் ரைஸ் ஆகும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்தை குறிச்சிருக்காங்க ஒன்று கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இன்னொன்று ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே பாருங்கள் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் டிசம்பர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டிசம
இந்த இன்ஃப்ளேஷனை வந்து கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சா போதும் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் தேவையில்லாமல் வந்து நிறைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது ஓகேவா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டோன்ட் டேக் அப் டேட்டா பில் டில் ஹவுஸ் டிபேட்ஸ் இட் சென்டர் ஓகேங்களா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது டேட்டா பில்லை பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன பண்ணாதீங்க விவாதிக்காதீங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது ஆக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை விவாதிங்க அப்படின்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது நாங்கள் வெயிட் பண்ணணுமா பண்ணா கூடாதா அப்படிங்கிறத நாங்கள் என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாமின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஏன் 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 வந்து திடீர்னு இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ரீசெண்டாக வந்து வாட்ஸ்அப் பாலிசி டு ஷேர் யூசர்ஸ் டேட்டா வித் ஃபேஸ்புக் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஸோ என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் கம்பெனி வந்து அதாவது வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இப்போ எல்லாமே வந்து மீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ வாட்ஸ்அப் ஆகட்டும் ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி மெட்டாவில் வர ஆரம்பித்த உடனே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற டேட்டாவை ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்மிஷன் கேட்குது ஒன்ஸ் பர்மிஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அது உங்களோட ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ணுறது வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்லிங்கிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி அக்சஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லா டேட்டாக சப்போஸ் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நீங்கள் தேடுறீங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும் அப்படிங்கிறத மெசேஜ் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த விஷயம் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது அங்கே போயிடுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நீங்கள் பார்க்குற விஷயம் எல்லாம் அங்கே வர ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை ப்ரைவசி இஷ்யூஸ் நிறைய ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் வந்து தடுக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் அப்படின்ட்டு ரீசெண்டாக கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அது வெறும் பில்லு தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க பட்ஜெட் செஷன் செகண்ட் வீக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை ஆக்டாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து எல்லா டிஸ்கஷன் போகும் பாசேஜ் பில் வந்து பாஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நடக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் அதில் தலையிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சொலிசிட்டர் ஜென்ரல் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்லிமெண்ட் அதாவது பார்லிமெண்ட் டிசிஷனுக்கு வெயிட் பண்ணணுமா இல்லை வந்து நாங்கள் இந்த பெட்டிஷனை எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத நாங்கள் முடிவு பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஜிட்டல் பர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் தான் என்ன அப்படிங்கிற நம்ம இப்போ வந்து டேட்டா ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் டேட்டா ஃபிடியூஷியரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்லை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ டேட்டா பிரின்சிபல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதாவது நீங்கள் வந்து இதை பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆதார் கார்டு ஸோ நீங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆதார் கார்டுக்கு டேட்டா கொடுக்குறீங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா டேட்டா பிரின்சிபல் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஆதாருக்கு போகுது அதாவது சொல்ல போனால் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டி யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு போகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து உங்களோட டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டேட்டா ஃபிடியூஷரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா பிரின்சிபல் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட டேட்டா தான் கலெக்ட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் வந்து டேட்டா பிரின்சிபலாக இருக்கீங்க ஸோ ஒருவேளை சில்ட்ரன் குழந்தைங்க பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்காங்க அப்படின்னா தேர் பேரண்ட்ஸ் லாஃபுல் கார்டியன்ஸ் வில் பி கன்சிடர் தேர் டேட்டா பிரின்சிபல் ஓகேங்களா ஸோ குழந்தைங்க பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட அதாவது ஒன்று வந்து அவங்களோட அப்பா அம்மா இருக்கலாம் இல்லை வந்து கார்டியனாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா இவங்கள வந்து டேட்டா பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க <laughs> Any data by which an individual can be identified. So, அது எதுவானா இருக்கலாம் ஸோ உங்களோட பேராக இருக்கலாம் உங்களோட இமெயில் ஐடியாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்க
சிக்னிஃபிகன்ட் டேட் ஆஃப் ஃபிடிஷரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்டைட்டிஸ் கண்டிப்பாக வந்து டேட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸரை வச்சுருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க ஃபேஸ்புக் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லட்சம் அதாவது மில்லியன் கணக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட வாடிக்கையாளர்களை வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸரை கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அது இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவிலே அந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னலாம் ரைட்ஸ் இருக்கு இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்ல பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நமக்கு என்னெல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஆக்சஸ் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பில்ஸ் இன்ஷூர்ஸ் தட் இண்டிவிஜுவல் சுட் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எயித் ஷெடியூல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ்லயும் அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் டு கன்சென்ட் ஸோ எந்த விஷயம் வேணும்னாலும் இப்போ டேட்டா எடுக்க போறீங்க என்னோடது என்னோட டேட்டா எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா என்னோட கன்சென்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதாவது நான் ஒத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் என் டேட்டாவே எடுக்கணும் ஸோ அதான் வந்து இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்ல ஆணித்தனமா சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து முன்னாடி இருந்தா நிறைய டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்ல மிஸ் ஆயிருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஒருவேளை என்ன அப்படின்னா எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த கன்சென்ட்டை நான் வித்ரா பண்றதுக்கும் பவர் இருக்கு இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்ல பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஆஃப் ரைட் டு எரேஸ் அப்படின்னா டேட்டா பிரின்சிபல்ஸ் வில் ஹாவ் த ரைட் டு டிமாண்ட் த எரேஷர் அண்ட் கரெக்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து டேட்டா கொடுத்துட்டீங்க ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அவங்க ஃப்ராட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு ரைட் இருக்கு அதை வந்து எரிஸ் பண்ண சொல்லி ரைட் இருக்கு ரைட் டு நாமினேட் டேட்டா பிரின்சிபல்ஸ் வில் ஹவுஸ் ஆல்சோ ஹாவ் த ரைட் டு நாமினேட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹூ வில் எக்ஸசைஸ் திஸ் ரைட் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா நான் பண்ணல எனக்கு பதிலாக இவர் பண்றாரு அப்படின்ட்டு நான் நாமினேட் கூட பண்ணலாம் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் போர்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் அடுத்து வந்து கிராஸ் பார்டர் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராஸ் பார்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருந்து வேற நாட்டுக்கு போகிற டேட்டா ஸோ இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டு கம்பெனி அந்த வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கு நான் டேட்டா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா டேட்டா செக்யூரிட்டி லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்தியாவில இருந்து எந்த அளவுக்கு அது வந்து செக்யூரா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் அப்படின்னு தெரியணும் ஃபைனான்சியல் பெனால்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது ஒருவேளை இதெல்லாம் வயலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை மீறுறாங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் பெனால்டிஸ் போடுவாங்க டேட் ஆஃப் ஃபிடிஷரிக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பது கோடியிலேருந்து ஐநூறு கோடி அளவுக்கு பெனால்டிஸ் போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பிரின்சிபல் இப்போ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறப்போ ஃபால்ஸ் டேட்டாவை சப்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபைன் வந்து பத்தாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஏதாவது பெரிய கிரிமினல் அஃபென்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்து வந்து எக்ஸம்ஷன் ஸோ இதில் வந்து சில சில விஷயத்த வந்து எக்ஸம் பண்ணியிருக்காங்க சர்டைன் பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் அடேரிங் டு த ப்ரொவிஷன் ஆன் த பில் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் பர்சனல் டேட்டா ஸோ சில பேருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் டேட்டாவை ஸ்டெக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அவங்களோட தொழிலை வந்து தொடங்காமல் போயிடுவாங்க இதனால் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் உருவாகாது ஓகேங்களா ஸோ என்டர்பிரூனர்ஸ் இந்தியாவில் உருவாகாமல் போயிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸம்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் எக்ஸப்ஷன் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிக்காக தேவைப்படுது அப்போ வந்து டேட்டா வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கன்சென்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டைமில் செக்யூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ அவங்களுக்கும் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்னேன் சொவர்னிட்டி இன்டிகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா செக்யூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்டு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன் இதெல்லாம் என்ன உங்களோட ரைட் டு அதாவது என்ன அப்படின்னா ரைட் டு ப்ரைவசி அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஆனால் அது வந்து அப்சல்யூட் கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரியணும் அதில் ஈவன் எக்ஸம்ஷன் கூட இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த டி டிஜிட்டல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்லை பற்றி ஸோ இதை தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க அடுத்து வந்து இது ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ ஆக்ட் ஆகிற வரைக்கும் இது கண்டிப்பாக வந்து இம்பார்ட்டன்ட
அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் ஆத்ம நிர்பர் பாரத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ அது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா நீட்ஸ் ஆக்சஸ் டு குளோபல் ஃபைனான்ஸ் டு அச்சீவ் கிளைமேட் ஆப்ளிகேஷன் ஆன் இமிஷன் இது எல்லாமே பேஜ் நம்பர் லெவனில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நியூஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்ட் அண்ட் அடல்ட்ரி வில் நாட் அஃபெக்ட் கோர்ட் மார்ஷியல் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது இது எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா அடல்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ கோர்ட் மார்ஷியல் அப்படின்னா ஆம்டு ஃபோர்சஸ் அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒரு ஜட்மெண்ட் வருது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி செவன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணிட்டாங்க டீக்ரிமினலைஸ் அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி செவன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கிரிமினல் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஐபிஎஸ்எல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர் இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து இந்த கோர்ட் மார்ஷலுக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்ட்டு இந்த நியூஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆம்டு ஃபோர்சஸ் ரிலேட்டட் அப்படின்னு இதே விஷயத்தில் இதே அடல்ட்ரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ அடல்ட்ரினா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடல்ட்ரினா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒய்ஃப் வந்து வெளியில யார் கூடியாச்சும் இந்த மேரேஜ் ரிலேஷன்ஸை விட்டு வெளியில யார் கூடியாச்சும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உறவு வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணாத கூட இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேற ஒரு பெண்ணோட உறவு வச்சிருக்கலாம் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அடல்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு <laughs> ஜெண்டர் நியூட்ரல் கிடையாது ஸோ அதாவது ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலாக கிடையாது அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் ரிப்போர்ட் ஆஃப் லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து இது அது மட்டும் இல்லாமல் மாலிமத் கமிட்டி ஆகட்டும் இல்லை கிரிமினல் லா ரிஃபார்ம்ஸ் ஆகட்டும் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இதில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கு தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து இந்த செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி செவனை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இதை வந்து டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் படி இது ஒரு கிரவுண்ட் ஃபார் டைவர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அடல்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் டைவர்ஸ் போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அடல்ட்ரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கோர்ட்டில் வந்து டைவர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இதில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா ஜெண்டர் நியூட்ரல் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து இல்லீகல் அஃபேர் வச்சிருக்காரு அவருக்கு என்ன பண்ண முடியாது உமன் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அடுத்த ட்ரீட்ஸ் அ மேரிட் உமன் அஸ் அர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் சேட்டர் ஸோ இந்த ஃபோர் நைன்டி செவன் என்ன சொல்லுது ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த மாதிரி மேரிட் உமனை வந்து அவரோட சொத்துங்கிற மாதிரி உருவாக்கி விட்டுறது அப்படிங்கிறத இது சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணுது இன்னும் பேட்ரியா இருக்கு ஓகேங்களா ஆண் ஆதிக்கத்தை வந்து குறிக்குது அப்படிங்கிற கன்சர்ன் அதாவது நிறைய கிரிட்டிசிசம் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு தான் ரீஃபார்ம கொண்டு வர சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ஜட்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இந்த அடல்ட்ரியை கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா இது ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பிரச்சனை ஆச்சு என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து டைரக்டா இல்லீகல் அஃபேர்ஸ் வந்து ப்ரமோட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி ப்ரமோட் பண்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா அதாவது என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் காமன் ஆனா இந்தியாவுக்கு அப்படின்ட்டு நிறைய கல்ச்சர் இருக்கு இதை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்ட்டு கிரிட்டிசிசம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட் தரப்புல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது வந்து எந்த அளவுக்கும் இந்த மாதிரி அடல்ட்ரி வந்து அடல்ட்ரி வந்து எந்த எந்த டேட்டாவும் கிடையாது அது வந்து செக்ஷுவல் மாரலிட்டி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அடுத்து வந்து இன்னும் டைவர்ஸ் அதிகப்படுத்தும் அப்படிங்கிற எந்த மாரலிட்டியும் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து அடல்ட்ரி வந்து ஓப்பனாக பண்ணுறப்போ எந்த சட்டமும் அதை வந்து தடுக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ரீயாக வந்து இதை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ பிரச்சனை என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் குள்ளே பிரச்சனையாகி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க டைவர்ஸ்க்கு போயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இந்
என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தொந்தரவாகும் அவங்களோட லைஃபே வந்து பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ண தான் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த முடிவு எடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு அந்த டைம்ல சொன்னாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் இந்த டே கிரிமினலைசேஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருச்சு எக்ஸ்ட்ரா மரியட்டல் அஃபேர்ஸை வந்து லீகல் ஆக்கி விட்டுருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ஃபேமிலியில பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கும் அடுத்து வந்து இதனால இன்னுமே டைவர்ஸ் கேஸ் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருந்துச்சு அடுத்து வந்து சில்ட்ரன் மேலே நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி அடல்ட்ரி பண்ணுறவங்க எக்ஸ்ட்ரா மேரைட்டல் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்கும் அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கை வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்லேயே முடிஞ்சு போச்சு பட் இப்போ வந்து மறுபடியும் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கிறதுனால தான் நான் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் ஹெல்த் ஸ்பெண்டிங் ஸ்டில் ஹை டெஸ்பைட் கவர்மெண்ட் ஷிப்பிங் இன் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் இப்போ வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல் செலவு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க அப்படின்னா பெருசு செலவு இருக்காது ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாருக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் போய் எடுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து நிறைய வந்து பேர்டன் அதிகமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நாடி தான் போகிறாங்க ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வசதிகள் நல்லா இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய மக்கள் வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நோக்கி போகிறாங்க அந்த மாதிரி ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நோக்கி போகிறப்போ செலவு வந்து அதிகமாகுது ஓகேங்களா ஸோ செலவு அதிகமாகிறப்போ என்ன ஆகும் அந்த செலவை வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து இங்கே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா பண்ணாமல் போகிறப்போ இவங்க காசு வந்து அதிகமாக செலவாகுது ஸோ இது வந்து பெரிய அதாவது என்ன அப்படின்னா பணக்காரங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து அஃபோர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நிறைய மிடில் கிளாஸ் இல்லை லோவர் கிளாஸில் இருக்கிறவங்களால இந்த ஹெல்த் ஸ்பெண்டிங்கில் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக உதவி ஆகணும் ஆனால் அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் அதாவது இந்த மாதிரி ஹெல்த்துக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறீங்க செலவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹெல்த் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அது வந்து நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்குது இந்த அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த டேட்டாவில் பாருங்கள் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அசிஸ்டேட் ஆஃப் டோட்டல் ஹெல்த் ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன ஆயிருக்கு அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன்லேருந்து நம்ம கணக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா ஆனால் அதே மாதிரி அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மியாக இருக்கு கம்மியாக இருந்தாலும் இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இன்னும் அதிகம்தான் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து இந்த எக்கனாமிக் சர்வேல சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நிறைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி நான் சொல்லி சொல்ல தேவையில்லை ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டேட்டாஸை ஒவ்வொன்றும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை குறைக்கணும் அப்படிங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா கொண்டு வந்தாங்க இது என்னது இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் அஞ்சு லட்சம் வந்து ஒவ்வொரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு லட்சத்தை வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட இந்த ஹெல்த் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாத்தையும் அதாவது ஹெல்த் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய செலவை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆனாலும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது வந்து பெருசாக எஃபெக்ட் பண்ணல அப்படின்ட்டு இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க பட் இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஈவன் மெயின்ஸில் எழுதுனீங்கன்னா கூட இந்த பாயிண்ட்ஸை மென்ஷன் பண்ணி எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேர் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் பட்ஜெட்
ஹையர் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மெடிக்கல் காலேஜஸ் வந்து அதிகமாயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் டெக்னாலஜியும் அதிகமாயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவான டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த டேட்டா தான் நமக்கு முக்கியம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இருந்தாலும் உங்களுக்காக ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்தியா நீட்ஸ் டு அக்சஸ் டு குளோபல் ஃபைனான்ஸ் டு அச்சீவ் கிளைமேட் ஆப்ளிகேஷன் ஆன் எமிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிளைமேட் ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம என்ன டார்கெட் வச்சுருக்கோம் நெட் ஜீரோ எமிஷனை வந்து அச்சீவ் பண்ணுவோம் டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டிக்குள்ள அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த நெட் ஜீரோ எமிஷனை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் குளோபல் ஃபைனான்ஸை அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜியை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை கொண்டு வரலாம் ஸோ ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அப்படின்னா இது வந்து பெருசாக கார்பன் எமிஷனாக பண்ணாது அந்த மாதிரி கார்பன் எமிஷனை பண்ணாததை வந்து அட்வான்ஸ்ட் எக்கனாமிஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ டெவலப்டு எக்கனாமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளர்ந்த நாடுகள் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம வளர்ற நாடுகள் வந்து பெருசாக யூஸ் பண்ணல அதுக்கு என்ன தேவைப்படும் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நம்மளும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா குளோபல் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து சிஓபி டுவெண்ட்டி செவனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளைமேட் ஃபைனான்ஸ்க்காகவே உருவாக்குனாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கிளைமேட் ஃபைனான்ஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த க்ரீன் எனர்ஜி மிஷன் அதாவது இந்த க்ரீன் எனர்ஜி அச்சீவ் பண்ணுறது நெட் ஜீரோ எமிஷன் அச்சீவ் பண்ணுறது கிளைமேட் சேஞ்சை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதெல்லாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் வளர்ற நாடுகளுக்கு ஈஸியாகும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா மிஷன் லைஃப்பை பற்றி பேசியிருக்காங்க லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான மிஷன் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு கேம்பெயின் என்விரான்மெண்ட்டை பற்றி மக்களுக்கும் தெரியப்படுத்துறது தான் இந்த லைஃப் ஸ்டைலோட இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மிஷன் லைஃப் பற்றி என்ன அப்படின்னா அதோட அலைன் ஆகுது ஓகேங்களா அடுத்து கிளைமேட் ஜஸ்டிஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னா கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா வளர்ந்த நாடுகள் பிரச்சனை பண்ணது வந்து இப்போ வளர்ற நாடுகளை பாதிச்சுட்டு இருக்கு அதனால வளர்ற நாடுகள் என்ன பண்ணணும் வளர்ற நாடுகளுக்கு வந்து அந்த கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து போக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அதுக்கு அவங்க வந்து நிறைய என்ன பண்ணணும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதான் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கிருக்கு இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கான முயற்சியை கொண்டு வரணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கான எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் சர்வேல இருந்த நிறைய விஷயம் வந்து நான் இன்னுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சொல்ல ஸோ தனியாக வந்து ஒரு வீடியோ வந்து எக்கனாமிக்ஸ் சர்வேவை வந்து சம்மரி மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இன்னைக்கு நியூஸ்ல இருந்த சில விஷயத்த மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் குள்ள போயிடலாம் போயிடலாம் இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளைனர் செஷன் அதாவது ஃபண்டிங் அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் எம்ஜிநரேகா ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பிளைனர் செஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இங்க வந்து எம்ஜிநரேகா ஸ்கீம் பத்தி பேசிட்டு எக்கனாமிக் சர்வேல வந்து எந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து மெயினாக இது ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இத்தனை வருஷம் எப்படி வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்கனாமிக் சர்வே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து இந்த எம்ஜினரேகா ஸ்கீமை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் குரோர் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆறு கோடி அளவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த எம்ஜி நரேகா ஸ்கீமில் வந்து ஒர்க்கை டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேலை வாய்ப்பை வந்து டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு எக்கனாமிக் சர்வே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆறு கோடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு புள்ளி ஏழு கோடியை வந்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை மென்ஷன் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன அப்படின்னா எம்ஜி நரேகா ஸ்கீம்
ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன வேலையெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா வாட்டர் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா தண்ணியை வந்து காப்பாற்றுறது லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நிலத்தை மேம்படுத்துறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிகல்ச்சர் அலைடு ஒர்க்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒருவேளை என்ன அப்படின்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஒர்க்கை கொடுத்துட்டீங்க நீங்கள் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துட்டீங்க பதினா பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் எந்த வேலையும் கொடுக்காம போனா கூட நீங்க என்ன பண்ணுவோம் பேமெண்ட் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா நீங்க டிலே பண்ணீங்கன்னா கூட சென்டர் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள என்ன கொடுக்கணும் உங்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுக்கணும் ஒருவேளை டிலே பண்ணா கூட காம்பன்சேட் பண்ணணும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாம ஃபார்ம் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் சேஃப்டி கூட கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுல கோவிட் நைன்டீன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து பட்ஜெட்ல ஒரு லட்சம் கோடி வந்து இதுக்கு அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பெரிய அளவில் உதவுச்சு அந்த டைம்ல வந்து நிறைய பேருக்கு ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆனால் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த டிமாண்ட் வந்து போக 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 கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு ஏன் கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த எம்ஜி நிறைய ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க பட்ஜெட் அலாகேஷன் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில வெறும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வந்து கொடுத்தவங்க அதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுல பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபத்தி மூணாயிரம் கோடியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசெண்டா வந்து நைன்டி எயிட் வந்து அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருந்திருக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றரை லட்சம் ஓகேங்களா ஸோ சாரி ஒன் லேக் லெவன் தௌசண்ட் அளவுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கோடி வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாக்குறப்போ இதுல வந்து ஆவரேஜ் ஒர்க்கிங் டேஸ் அதாவது வேலை செய்யறது வந்து நூறு நாள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இதுல ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பது இந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இதை பத்தி நான் சொல்றேன் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் டேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ நூறு நாள் அப்போ வந்து ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒரு நாலு அடுத்து ஐம்பது நாலு ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்க பார்த்து நூறு நாளில் வந்து பாதி நாள் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இது ஆவரேஜாக சொல்லக்கூடிய டேட்டா ஸோ அதாவது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ப்ராப்பராக வந்து அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒன்று வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது ஓகேங்களா ஸோ வேலையை கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் என்ன வேலை அலோகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி இல்லை அடுத்து வந்து வேலை கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான சேலரி வந்து உடனே கொடுக்கறது கிடையாது ரொம்ப டிலே பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது பட்ஜெட் அலாகேஷன் வந்து கரெக்டாக வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கு போய் சேர்றதுலையும் பிரச்சனை இருக்குது கரெக்டாக வந்து அந்த கிராமத்தில் போய் சேர்றது பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்து இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆயிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த எம்ஜி நரேகா ஸ்கீமில் அடிக்கடி நம்ம நியூஸில் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஒரு டேட்டா பாருங்க லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆஃப் வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ நூ அதாவது வெறும் பத்து பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் அதாவது நூறு நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் பத்து பர்சன்டேஜ்குள்ள தான் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய நிறைய வந்து என்னென்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஃபேக் ஜாப் கார்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஃபேக் ஜாப் கார்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எம்ஜி நேரேகா ஸ்கீமில் வந்து அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ தேவையில்லாமல் அந்த மாதிரி கார்டை கார்டை வந்து அவங்களே தயாரிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணி அவங்க வந்து போய் வேலை வாய்ப்பை வாங்கி அந்த சம்பளத்தை வாங்கிடுறாங்க இதனால போக வேண்டியவங்களுக்கு போகாம போயிருது கரப்ஷன் நடக்குது அடுத்து வந்து ரோல்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக பண்றது இல்லை அடுத்து வந்து அலோவன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்து இந்த எம்ஜி நரேகா ஸ்கீம்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையா வந்து இந்த ஆர்டிக்கல்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் சோலார் எனர்ஜி இஸ் நாட் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் இந்தியா அப்படின்ட்டு ஒரு எடிட்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ சோலார் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு ரெனுவபிள் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ரெனுவபிள் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சோலார் எனர்ஜியை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறத
இதுல பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஓகேங்களா சோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து சோலார் எனர்ஜிய அதிகமா ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நமக்கு நல்லா தெரியும் ஈவன் இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸும் வந்து நம்மளோட இனிஷியேட்டிவா தான் இருக்கு ஒன் வேர்ல்ட் ஒன் கிரீட் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் அண்ட் ஒன் வேர்ல்ட் ஒன் கிரீட் அப்படின்னு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதுல வந்து நிறைய அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம சோலார் எனர்ஜி அதிகமா ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை வந்து போக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கறது தான் இங்க சொல்றாரு இங்க ரெண்டு விஷயத்த வந்து தப்பா சொல்றாரு அதாவது பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறாரு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சோலார் பவரை வந்து கோல் எலக்ட்ரிசிட்டியோட நம்ம தப்பா கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு அடுத்து வந்து லைக் வந்து லைக் கூட ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து சோலார் எனர்ஜி வேற கோல் எனர்ஜி வேற சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ரெனுவபிள் இது வந்து வேற அடுத்து ஹைட்ரோ பவர் எனர்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பரா கம்பேர் பண்ணல அப்படிங்கிறது சொல்றாரு இங்க வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் பேட்டரி அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயத்த பேசுறாரு இதுதான் வந்து இங்க மெயின் சோ இப்ப சோலார் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ரெனுவபிள் எனர்ஜி ஓகேங்களா சோ கிரீன் எனர்ஜி கிளைமேட் சேஞ்ச கண்ட்ரோல் பண்ண உதவும் ஆனா கோல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அதுல வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டியை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறத அப்படி கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு பேட்டரி காஸ்ட் அதிகமாகும் அதாவது பேட்டரியோட விலை வந்து அதிகமாகும் சோ இதுதான் வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை சோ இது வந்து நம்ம காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் பண்ணி பாக்குறப்போ இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்றப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு சோலார் எனர்ஜியோட செலவு வந்து இன்னும் அதிகமாயிடுது ஓகேங்களா சோ இதான் இங்க பைனலா மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு ஆனா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா போக போக நாங்க இதை வந்து சரி பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் நீங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பரா வந்து போக்கஸ் பண்ணாம போறப்போ சோலார் எனர்ஜியை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் அஃபோர்டபிளா பண்றது கஷ்டமாகும் அப்படிங்கறத இங்க பைனலா சொல்லியிருக்காங்க சோ மத்தபடி ரொம்ப வந்து இங்க கணக்கு மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருப்பாரு அது நமக்கு தேவை கிடையாது ஓகேங்களா அதனாலதான் நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணல அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஹைட்ரோ பவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காரு சோ என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா இந்த ரினுவபிள் எனர்ஜி அப்படின்னாலே சோலார் எனர்ஜி மட்டும் போக்கஸ் பண்ணக்கூடாது ஹைட்ரோ பவருக்கு பெரிய பொட்டன்சியல் இருக்கு அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு இதுல பாருங்க சைனாவோட த த்ரீ கார்ஜஸ் ப்ராஜெக்ட வந்து போக்கஸ் பண்ணிருக்காரு சோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு அடுத்து வந்து யூரோப் ஆகட்டும் இல்ல யூஎஸ் ஆகட்டும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பொட்டன்ஷியாவில் வந்து அவங்க உணர்ந்துருக்காங்க ஆனா நம்ம வெறும் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் அந்த ஹைட்ரோ பவரை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ எந்த அளவுக்கு பின்தங்கியிருக்கும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம் சோ அதனால தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க சோலார் பவர் மட்டும் இல்லாம ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த எடிட்டோரியலோட மெயின் போக்கஸ் ஓகேங்களா சோ மத்தபடி அவர் ரொம்ப டீடைல்டா வந்து சொல்லி இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு தேவையும் கிடையாது நமக்கு ஞாபகமா இருக்காது சில நல்ல பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் குள்ள போயிடலாம் ஆனா அடுத்த எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் குள்ள போயிடலாம் எக்கனாமிக் சர்வே தட் வாசன்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு எடிட்டோரியல் இருக்கு இது எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னா ரீசெண்டா வந்து எக்கனாமிக் சர்வேவ ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த எடிட்டோரியல் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து என்னெல்லாம் மிஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா சோ என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு பேசியிருக்காரு சோ சொல்ல போனா இந்த எக்கனாமிக் சர்வேக்கு ஒரு கிரிட்டிசிசம் மாதிரிதான் பட் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமா வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ இதை பத்தி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் சர்வே தட் வாசன்ட் அப்படிங்கிறதுல ரீசெண்டா என்ன பண்ணாங்க நம்ம பட்ஜெட் அதாவது என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் சர்வே ரிலீஸ் பண்ணாரு இவர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மன்மோகன் சிங் நைன்டீன் நைன்டி கொண்டு வந்த பட்ஜெட்டை பத்தி பேசியிருக்காரு அங்க வந்து எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துச்சு நம்ம எக்கனாமில அந்த டைம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் அப்படின்ட்டு ஒண்ணு ஃபேஸ் பண்ணோம் இதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து பெரிய அளவுல வந்து நமக்கு ஐஎம்எஃப்ஓட பணத்தை அதாவது கடன் வாங்கியிருந்தோம் அந்த கடனை வாங்கிதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிஃபார்ம வந்து கொண்டு வந்தோம் இந்த ரிஃபார்ம்ல என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து பிரைவேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்ப இருந்த லைசன்ஸ் எல்லாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா லைசன்ஸ் ராஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கினாலும் நீங்க லைசன்ஸ்
நம்ம இருக்கக்கூடிய குரோத் ஆகட்டும் இல்லை எந்த ஒரு எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டரும் ரஷ்யா உக்ரைன் வார வந்து நம்ம ஒரு கான்சிக்வன்ஸாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கான்சிக்வன்ஸில் வந்து சைனா சைனா ரஷ்யா பிளாக்கு வெஸ்டர்ன் பிளாக் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்ட்டு உருவாயிருச்சு இது வந்து எந்த அளவுக்கு இந்தியாவை இம்பாக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதையும் அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா நிறைய அதாவது சர்வேஸ் முன்னாடி இருந்த சர்வே எல்லாமே நிறைய விஷயத்த சொல்லிட்டு இருந்துச்சு யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் எக்கனாமிக் டைவர்ஜன்ஸ் ஓகேங்களா ப்ராபர்ட்டி டேக்ஸ் ரெவன்யூ எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சேட்டலைட் டெக்னாலஜி வச்சு இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க ஆனா இப்போ இப்போ ரிலீஸ் பண்ண எக்கனாமிக் சர்வேல இதை பத்தி எல்லாம் பெருசா வந்து கணக்கே எடுத்துக்கல அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இது வெறும் டேட்டாவை மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த எக்கனாமிக் சர்வேல வெறும் டேட்டாவை அடுக்கடுக்கா வச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த டேட்டா வந்து ரூலிங் கவர்மெண்ட்க்கு ஃபேவரபுளா பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத இங்க வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருக்காரு அடுத்து என்ன அப்படின்னா இதுல சில நல்ல விஷயமும் இருக்கு அதாவது ஹவுசிங் மார்க்கெட்டை பத்தி டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பத்தி இந்த மாதிரி நல்ல விஷயமும் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு இப்ப என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே ரெண்டு வால்யூம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப ஒரு வால்யூம் தான் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த எக்கனாமிக் சர்வேல ஹைலைட்ஸ் அப்படின்ட்டு நமக்கு தனியாவே ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி பார்த்தோம் அப்படின்னா நோவல் கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து நம்ம ரெக்கவர் ஆயிட்டு இருக்கோம் ஆனா இன்னும் வந்து அதை பத்தி அதையே காரணமா வச்சு நம்ம குரோத்ல வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த எக்கனாமிக் சர்வே வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கு இதுல இருந்து வெளியே வரணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கொரோனால இருந்து வெளியே வந்துட்டோம் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இங்க கவர்மெண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது சொத்துக்களுக்காக வந்து செலவு பண்றது வந்து பன்னெண்டுல இருந்து பத்தொன்பது பர்சன்ட்டுக்கு போயிருக்கு ஆனா இங்க என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்றதுல கம்மியா தான் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபைனலா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டே கிரெடிட் ஃபார் த ரெயின்ஸ் பட் பிளேம் நேச்சர் ஃபார் த ட்ராட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு குற்றம் சாட்டியிருக்காரு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதாவது இப்போ வந்து நல்ல விஷயம் நடக்கிறப்ப வந்து அது கவர்மெண்ட் பண்ணதாகவும் ஒரே அந்த டைம்ல வந்து கெட்ட விஷயம் வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து நேச்சரை பிளேம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நிறைய டிராப் ஆகுது குரோத் எல்லாம் கம்மியாகுது அப்படின்னா உடனே வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்க சொல்றாங்க ரஷ்யா உக்ரைன் வார சொல்றாங்க ஆனால் ஒருவேளை நல்ல விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை கவர்மெண்ட் பண்ணதா சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா கான்ஃபிளிக்ட்ல இருந்துகிட்டு இருக்கு மேக் இன் இந்தியாவை ரொம்ப ஹைப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் இங்க குற்றம் சாட்டி இருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ எக்கனாமிக் சர்வே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரிகரஸ் தாட்ஃபுல் அண்ட் நுவான்ஸ் டிஸ்கஷன் ஆஃப் நியூ எக்கனாமிக் ஐடியா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு மீடியம் மக்களுக்கு வந்து சொல்றது இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் எக்கனாமி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போதான் வந்து மக்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றது கிளியராக போய் சேரும் அதை வந்து கவர்மெண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இது மெயினாக வந்து இந்த எடிட்டோரியலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சில கிரிட்டிசிசம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்டாக வைக்கிறப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது இன்னைக்கான ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லா நியூஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்க நம்புறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸ்ல உங்க மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் டேக் பாய் நன்றி பாய்